हेलो दोस्तों आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थ्री ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन में जिसका नाम है फ्लो ऑफ फ्लूट्स और आज हम इसका पार्ट टू डिस्कस करेंगे इस पार्ट में हम जानेंगे रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज के बारे में और हम इसका डेरिवेशन देखेंगे कि रेट ऑफ फ्लो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और हम जानेंगे कंटीन्यूटी इक्वेशन के बारे में एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू डिस्चार्ज एंड कंटीन्यूटी इक्वेशन आप देखिए सबसे पहला जो है हमारे पास रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज है तो सबसे पहले हम जानते हैं रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज क्या होता है इट इज़ डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ फ्लूड इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ फ्लूड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू अ सेक्शन ऑफ पाइप यानी किसी भी पाइप से बहने वाला फ्लूड पर सेकेंड यानी किसी भी पाइप से पर सेकेंड हमारा कितना फ्लूड फ्लो हो रहा है उसे हम कहेंगे रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज इसको हम Q से डिनोट करेंगे इसको हम Q से डिनोट करेंगे माने ये मेरे पास कोई पाइप है क्रॉस सेक्शन है इसमें एक सेकंड में या पर सेकंड, माने इतना एरिया ये कवर करता है फ्लूड तो इतना इस ये से ही हम क्या कहेंगे डिस्चार्ज कहेंगे इट इज डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ फ्लूड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू अ सेक्शन ऑफ पाइप यानी कितनी मात्रा जो हमारी फ्लूड बहा एक सेकेंड में इन दी पाइप तो उसे ही हम क्या कहेंगे रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज कहेंगे इसका फार्मूला हमारे पास होता है क्यू इज इक्वल टू ए वी यहाँ पर क्यू हमारे पास है डिस्चार्ज ए है एरिया एंड वी है वेलोसिटी वी है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड अब हम देखते हैं कि यूनिट्स क्या होती हैं डिस्चार्ज की फॉर लिक्विड्स द यूनिट ऑफ क्यू यानी डिस्चार्ज आर मीटर क्यूब पर सेकेंड और लीटर्स पर सेकेंड यदि फ्लूड लिक्विड है और लिक्विड हमारा बह रहा है किसी भी पाइप से पर सेकेंड तो उसमें जो क्यू है डिस्चार्ज उसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब पर सेकंड और लीटर पर सेकंड ये होगी यूनिट फॉर डिस्चार्ज फॉर लिक्विड फॉर गैसेस फॉर गैसेस द यूनिट ऑफ क्यू आर किलोग्राम फोर्स पर सेकंड और न्यूटन पर सेकंड न्यूटन पर सेकंड और किलोग्राम फोर्स पर सेकंड ये होगी यूनिट फॉर द डिस्चार्ज फॉर द गैसेज हम इसके डेरिवेशन पर डिस्कस करते हैं कि इसको हम कैसे डिराइव करें क्यू इज इक्वल टू ए को तो कंसीडर कीजिए एक पाइप कंसीडर कीजिए एक पाइप जिसमें क्या हो रहा है फ्लूड फ्लो हो रहा है हमारा जिसकी डेंसिटी रो है जिसका एरिया ए है और जो वी वेलोसिटी से इस पाइप में फ्लो हो रहा है जो वी वेलासिटी से इस पाइप में फ्लो हो रहा है रेट एट विच मास फ्लो यानी जो मास यानी जितना भी मास हमारा फ्लूड का फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम वो है मास पर यूनिट टाइम ये हो गया रेट एट विच मास फ्लो यानी जिस दर से हमारा द्रव्यमान बह रहा है इस पाइप के अंदर वो हो गया एम बाई टी इन टाइम टी ऑल मास कवर्ड वॉल्यूम वी विल पास थ्रो एरिया ए देखिए कि टी समय में टी समय के दौरान क्या होगा जो हमारा फ्लूड फ्लो करेगा वो वी वॉल्यूम को कवर करेगा वो कितना आयतन कवर करेगा वी और कितनी लेंथ कवर करेगा फ्लूड एल लेंथ वी कवर करेगा अब हम देखेंगे कि आगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे हमें पता है रेट एट विच मास फ्लो हमें पता है रेट किस मास जो मास है वो किस रेट से फ्लो हो रहा है एम बाई टी जहाँ पे एम को मैं क्या लिख सकता हूँ रो इन टू वी क्योंकि हमें पता है रो क्या होता है रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे मास निकालेंगे रो इन टू वी तो यहाँ पर हम रख देंगे रो इन टू वी बाय टी अब हमें पता है वी क्या है यहाँ पर वॉल्यूम है और वॉल्यूम क्या होगा हमारा इस केस में एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम होगा हमारा एरिया इनटू लेंथ क्योंकि टी समय में वो एक वॉल्यूम भी कवर कर रहा है जिसका एरिया ए है और लेंथ एल है रेट ऑफ मास फ्लो अब देखिए रेट क्या हो जाएगा मास फ्लो का यहाँ से हम वी की जगह ए एल रखेंगे तो यहाँ देखिए एल बाय टी जो एल बाय टी होगा वो आएगा कि एल डिस्टेंस जो कवर करता है इन टी टाइम इन टी टाइम वो क्या कर रहा है एल डिस्टेंस को कवर कर रहा है इसे ही हम क्या कहेंगे फ्लूड की वेलोसिटी कहेंगे क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एल थी और टाइम टेकन टी था इसलिए हम वी से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे वी क्या हो गया वेलोसिटी हो गई अब देखिए रेट एट विच मास फ्लो यानी किस दर से मास फ्लो हो रहा है रो ए एल की जगह हमने क्या रख दिया वी रख दिया यहाँ पर वी क्या है वेलासिटी है अब आप देखिए यदि ये फ्लूड इनकम्प्रेसिबल है 
इनकम्प्रेसिबल फ्लो हमें पता है क्या होता है जिसमें डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहती है थ्रू आउट दी फ्लो तो यहाँ पे हमारा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वी क्यू क्या हो जाएगा ए वी यहाँ पे एरिया है ए और वी है वेलोसिटी इज डेट रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया डिस्चार्ज का क्यू इज इक्वल टू ए वी अब हम देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में इक्वेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी जो इक्वेशन हमारे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर काम करती है ये जो उस प्रिंसिपल को मानती है जो सिद्धांत को मानती है कंजर्वेशन ऑफ मास के उसे हम क्या कहेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास का हमारा मतलब है कि जो मास है वो कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है मास के ना इधर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड तो देखिए हमारे पास कोई पाइप का क्रॉस सेक्शन है इसमें देखिए एट वन वन पॉइंट एट वन वन पॉइंट डाया कुछ और है डाया कुछ और है यहाँ पे डाया डी वन है एट पॉइंट टू टू यहाँ पे डाया डी टू है एरिया एट वन पॉइंट ए वन है वेलोसिटी यहाँ पे वी वन है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी वी टू होगी एट सेकेंड पॉइंट अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कंटिन्यूटी क्वेश्चन मास ऑफ फ्लूड एंटरिंग पर सेकेंड यानी जितना मास हमारा एंटर कर रहा है पर सेकेंड वो किसके बराबर होगा जितना मास हमारा आउट हो रहा है जितना मास हमारा एग्जिट हो रहा है उसके बराबर होगा मास ऑफ फ्लूड एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूड एग्जिटिंग पर सेकेंड ये एक हमारी इक्वेशन कहती है यानी जो डिस्चार्ज होगा वो एट वन पॉइंट बराबर होगा डिस्चार्ज एट सेकेंड पॉइंट पे अब आ, आप देखिए फर्स्ट पॉइंट पे डिस्चार्ज क्या होगा फर्स्ट पॉइंट पर डिस्चार्ज क्या होगा तो पहले पॉइंट पर डिस्चार्ज होगा ए वन वी वन इंटू रो वन क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है यहाँ पे रो वन है अब मानिए यहाँ पे डेंसिटी रो वन है तो यहाँ पर एट टू पॉइंट डेंसिटी क्या होगी रो टू है ए टू वी टू इंटू रो टू ये क्या है डेंसिटी है क्योंकि ये लगता है इसकी डेंसिटी एट वन पॉइंट डिफरेंट है और टू पॉइंट पे भी डेंसिटी डिफरेंट है इसलिए डेंसिटी दोनों पॉइंट पे डिफरेंट हो गई और हमें डिस्चार्ज का फॉर्मूला पता है ए वन वी वन इंटू रो वन इज इक्वल टू ए टू वी टू रो टू अकॉर्डिंग टू दी कंटिन्यूटी इक्वेशन अब देखिए प्रैक्टिकली फ्लूड इज इनकम्प्रेसिबल प्रैक्टिकली हम देखें तो फ्लूड क्या होता है इनकम्प्रेसिबल होता है यानी उसकी डेंसिटी क्या रहती है कॉन्स्टेंट रहती है थ्रू आउट द फ्लूड तो यहाँ पे ये हमारे पास जो डेंसिटी थी वो कैंसल आउट हो जाएगी और हमारे पास इक्वेशन आएगी ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास आ गई ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड यानी जो वेलोसिटी है फ्लूड की जो बह रहा है इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एरिया वो किसके व्युत अनुक्रम आप आती है एरिया की यानी जब हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एरिया डिक्रीज करेगा और जब एरिया इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी तो इससे हम कहेंगे ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो ये हमारे पास आ गई हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू जहाँ पे मास ऑफ फ्लूड एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू है मास ऑफ फ्लूड एग्जिटिंग पर सेकेंड के अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन पर रिलेटेड टू डिस्चार्ज एंड रिलेटेड टू कंटिन्यूटी इक्वेशन सबसे पहले क्वेश्चन है द क्वान्टिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर जीरो पॉइंट वन मीटर यानी हमारे पास एक पाइप है जिसका डायमीटर क्या है जीरो पॉइंट वन मीटर है इज फाउंड टू इक्वल जीरो पॉइंट वन मीटर क्यूब पर सेकेंड यानी हमारे पास डिस्चार्ज गिवन है वह है जीरो पॉइंट वन मीटर क्यूब पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में हमारे पास इतना फ्लूड फ्लो हो रहा है फाइंड डिस्चार्ज इन लीटर्स पर सेकेंड हमें डिस्चार्ज निकालना है लीटर्स पर सेकेंड में एंड आल्सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर और हमें निकालना है कि वाटर कितनी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है तो सबसे पहले हमें यह गिवन है कि डिस्चार्ज गिवन है हमें मीटर क्यूब पर सेकेंड में जीरो पॉइंट वन मीटर क्यूब पर सेकेंड हमें पता है एक लीटर में वन बाय थाउजेंड मीटर क्यूब होते हैं तो एक मीटर क्यूब में कितने होंगे थाउजेंड लीटर्स वन मीटर क्यूब इज इक्वल टू थाउजेंड लीटर्स तो यहाँ पे हम थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लीटर पर सेकेंड में हमारे पास आंसर आ जाएगा लीटर पर सेकेंड में अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी ये हो गया फर्स्ट आंसर अब हमें फाइंड आउट करनी है सेकेंड चीज जो है वेलोसिटी ऑफ ए फ्लो कि वेलोसिटी क्या है फ्लो की तो आप देखिए कि हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हमें निकालना है डिस्चार्ज से तो क्यू इज इक्वल टू होता है ए वी यहाँ पर क्यू डिस्चार्ज है 
एरिया ए है और वेलोसिटी वी है तो एरिया निकालने के लिए हमें डायमीटर गिवन है तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे पाए बाय फोर इंटू जीरो पॉइंट वन का होल स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा एरिया जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन एट फाइव मीटर स्क्वायर ये हमारे पास आ गया एरिया अब आप देखिए क्यू इज इक्वल टू ए वी में डिस्चार्ज की वैल्यू रख दीजिए इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड एरिया की वैल्यू रख दीजिए इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी की वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है तो इस फॉर्मूले में जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे क्यू की और ए की तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी है वो आ जाएगी 1.26 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास आ गया फर्स्ट न्यूमेरिकल अब आता है सेकेंड न्यूमेरिक सेकेंड न्यूमेरिकल कहता है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू आ नॉन यूनिफॉर्म पाइप वाटर इज फ्लोइंग थ्रू आ नॉन यूनिफॉर्म पाइप यानी पाइप यूनिफॉर्म नहीं है उसका डायमीटर डिफरेंट है उसकी वेलोसिटी एट टू डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट है मान लीजिए एट पॉइंट ए वेलोसिटी वी वन है और पॉइंट टू पे वेलोसिटी वी टू है अब आप देखिए वाटर इज फ्लोइंग थ्रू आर नॉन यूनिफॉर्म पाइप जीरो पॉइंट वन फाइव मीटर डायमीटर टू जीरो पॉइंट जीरो एट मीटर यानी पहले डायमीटर हमारे पास जीरो पॉइंट वन फाइव मीटर था यानी यहाँ पे ज़्यादा था और यहाँ पे कम हो गया टू पॉइंट इफ द एवरेज वेलासिटी ऑफ वाटर एट सेक्शन जीरो पॉइंट वन फाइव मीटर यानी जो हमारे पास डाया डी वन है यहाँ पर हमारी वेलोसिटी हमें गिवन है 1.5 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट डिस्चार्ज हमें डिस्चार्ज निकालना है लीटर पर सेकंड में लीटर पर सेकंड में एंड आल्सो वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट 0.08 मीटर डायमीटर सेक्शन यानी हमें एक तो क्यू फाइंड आउट करना है और एक वी फी टू फाइंड आउट करना है यानी वेलॉसिटी एट टू पॉइंट एंड डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ लीटर पर सेकेंड के टर्म्स में हमें फाइंड आउट करना है अब आप देखिए एट सेक्शन वन वन हमें सेक्शन वन वन पे क्या गिवन है डी वन गिवन है वी वन गिवन है यानी डायमीटर एट वन पॉइंट वेलोसिटी भी गिवन है तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे डिस्चार्ज निकालने के लिए एरिया निकालेंगे बिकॉज हमें पता है क्यू क्या होता है ए वी क्यू इज इक्वल टू ए वी तो यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे एट वन पॉइंट बिकॉज यहाँ पर हमें एरिया भी पता चल जाएगा और वेलॉसिटी भी पता है तो एरिया निकालने के लिए हम करेंगे पाई बाई फोर जीरो का होल स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा जीरो मीटर स्क्वायर ये आ गया ए वन हमें क्यू जो है डिस्चार्ज हम फाइंड आउट कर लेंगे ए वन इंटू वी वन ए वन हमें पता है क्या है जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन सिक्स सेवन इंटू वन पॉइंट फाइव तो यहाँ से हमारे पास डिस्चार्ज आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो टू सिक्स फाइव मीटर क्यूब पर सेकेंड ये आ गया हमारे पास मीटर क्यूब पर सेकेंड में पर उसने क्वेश्चन में एक बात पहले ही कह रखी है कि हमें लीटर्स पर सेकेंड में निकालना है डिस्चार्ज तो हम इसको थाउजेंड से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 26.5 लीटर पर सेकंड अब आपको पता है फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें पता है जो डिस्चार्ज होगा एट वन पॉइंट वो बराबर होगा डिस्चार्ज एट सेकंड पॉइंट के यानी ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू यहाँ से हम वी टू फाइंड आउट करेंगे अब आप देखें ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू से वी टू हम फाइंड आउट कर लेंगे ए वन वी वन बाय ए टू यहाँ पर ए वन अभी हमने फाइंड किया जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन सिक्स सेवन इंटू वन पॉइंट फाइव हमें वेलोसिटी गिवन है एट पॉइंट वन बाय जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव जो इसका एरिया हो जाएगा ए टू का इसको हम कैसे निकालेंगे पाए डी स्क्वायर बाय फोर से तो यहाँ से हम सब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास वी टू आ जाएगा फाइव पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड फाइव पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ जाएगा वेलॉसिटी एट टू पॉइंट इसी के साथ आज हमने डिस्कस किया पार्ट टू ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन के चैप्टर थर्ड फ्लो ऑफ फ्लूड में और इसमें हमने जाना आज डिस्चार्ज क्या होता है या रेट ऑफ फ्लो क्या होता है उसको हम कैसे डिराइव करते हैं उस फॉर्मूले को और हमने जाना कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है हमने जाना कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है और न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए रिलेटेड टू डिस्चार्ज एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन इसी के साथ आज का हमारा ये पार्ट टू ऑफ चैप्टर थर्ड फ्लो ऑफ फ्लूड यहीं पर एंड होता है यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप तेरी सकते अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें बहुत बहुत धन्यवाद